सर्दी का मौसम हो तो लाहौरियों का फेवरेट फूड हमेशा से मछली ही रहा है क्योंकि अहनाफ के नजदीक केकड़ा हलाल नहीं है और झींगा स्ट्रीट फूड में मिलता ही नहीं तो आज आके बचती है काला रोहू मछली अल मशहूर मोटे कांटे वाली सरकार लाहौर की मशहूर मछलियों में एक दुकान लाहौर के इलाके वसंतपुरा में भी मौजूद है जहाँ वीकेंड पे जाने का मतलब है की बारी का ना आना उस जगह के बारे में आपको बताने से पहले आपको ये चरगा पॉइंट दिखाना चाहता हूँ जो तकरीबन तीन दहाइयों से यहाँ लजीज तरीन चरगा बेच रहे हैं ये लाहौर का वाहि चरगा है जिसके बारे में मैं और मेरे बच्चों की अम्मी भी मुतफिक है कि इसके रेशे रेशे में जायका आता है क्योंकि इसको एक दिन पूरा मैरिनेट किया जाता है लक्ष्मी चौक के करीब एबर्ट रोड पे मौजूद ये पॉइंट किंग चरगा के नाम से जाना जाता है और चरगे के मामले में ये वाकई किंग है वीडियो को स्टार्ट करते हैं किंग चरगा की लोकेशन से अच्छा इसकी लोकेशन में आपको समझा दूँ ये जो है ना ये है सामने हमारे पास लक्ष्मी चौक लक्ष्मी चौक से जब आप आएंगे एबर्ट रोड की तरफ तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा ये पॉइंट किंग चरगा हाउस ये है जी इनके पास चलते हैं जी आपका नाम क्या जी मोहम्मद अखलाक अखलाक भाई अखलाक भाई कितना पुराना छठा बाग है ये ये तकरीबन तीस साल तीस साल पुराना है अफसोस की बात ये मुझे अभी पता लगा इसका अच्छा मेरे साथ एक दोस्त है बड़ा बेवफा है वो वो तकरीबन आठ नौ साल से खा रहा है उसने कभी बताया नहीं फिर उसके बाद पीले में स्टीम फिर उसके बाद निकाल के रख देते हैं ये जो आपने रखे हुए हैं ये पहले फ्राई हुए हैं हाफ फ्राई उसके बाद स्टीम हुए हुए नहीं ये पहले हाफ फ्राई फिर उसमें स्टीम हो के बाहर रखे हैं वही ना स्टीम हो गया कस्टमर जैसे आए गया उसने आठ दिन फ्राई किया ये शुरू किसने किया ये हमारे बॉस थे वो बहुत हो गया अल्लाह को प्यार अच्छा ये रेसिपी होनी की है जी ये बॉस की अपनी तो जो खुशबू आ रही है ना मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ना तो ये पीछे से फ्राई पीछे फ्राई हो रहा है इस टाइम की जो खुशबू आ रही है ना बड़ी कमाल की है ये स्टीम में हम मसाले डालते हैं बादी बाद तेज पता अच्छा तो वो उसकी खुशबू होती है नहीं नहीं वैसे मसाला बहुत ओवरऑल बड़ा कमाल का अच्छा एक चीज़ मुझे बताया इसमें मसाला जो नहीं ये मैरिनेट किया था हाफ फ्राई करने से पहले कितने देर इसको हम मैरिनेट करते हैं एक दिन पहले एक दिन करते हैं ओवर नाइट करते हैं आज जो माल है वो हम उसको मसाला वगैरह लगा के फ्रेज कर देंगे वो कल इस्तेमाल करें वो अंदर तक जो है ना मसाला चला जाए तो आपका टाइमिंग क्या किस टाइम ओपन होता है सुबह तकरीबन दस बजे ओपन हो जाता है उसके लिए रेडी करने में एक डेढ़ घंटा लग जाता है बारह साढ़े बारह सही है फिर रात तीन बजे तक रात एक बजे तक बैठे तीन बजे तक तीन बजे तक बैठे माशा फैमिली हॉल है ऊपर जी दो फैमिली हॉल दो फैमिली हॉल सही साफ सुथरी जगह भाई विजिट कर सकते हैं चेक कर लेते हैं इसको चल ठीक हो गया अच्छा इसके अलावा चरगे के अलावा आपके पास क्या क्या चरगे के अलावा हमारे पास वैसे सर्दियों में फिश और बटेरा ये रेसिपी है हमारी क्या बटेरा खाना बड़ा मुश्किल है यार वो वो चुगना पड़ता है हाँ, या वो कुछ तो खाते हैं हड्डी के साथ ही खाया जाए फिर अगर वो खाने वाला हो तो बंदा खा लेता नहीं अक्सर ही तो ये उमन ये है कि वो खाने वाले खा जाते हैं वो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये है कि बस वो है ही इतना सर सत्तर अस्सी ग्राम का होता है ऐसे ही और फिश होती है हमारी सर्दियों में बस साला साल हमारे ये चरगे का ही चरगे ही चल गई है बस बहुत शुक्रिया जी करते हैं चला ठीक है इन शी अच्छा यार हमारे सामने जो ना ये चरगा आ गया ये पूरा चरगा है अच्छा ये फ्राइड वाला चरगा है लाहौरी शायद जो चिकन चरगा मिलता है वो ये डीप फ्राइड होता है और जो तबाक पे मिलता है जो स्टार्ट वाला चरगा लाहौर का था वो रोटीसरी पे बनता था जो अंदरून में जो चरगा बनाया जाता है वो डायरेक्ट फ्राई करते हैं ये जो है ये चरगा पहले स्टीम करते हैं उसके बाद इसको डीप फ्राई करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है और इसकी खुशबू बहुत कमाल की आ रही है ऊपर जो है मसाला स्पेशल डाला ना वो बहुत डाला तो भाई इसी पहले ना एक छोटी सी बाइट लेते हैं क्योंकि ना बहुत लजीज लग रहा है मुझे ये तो बड़ा एक हिडन पॉइंट था मेरे लिए काफ़ी पुराना सेटअप है इनका देख लेते हैं भाई ये देखो यार ये बहुत गर्म है स्टीम चेक करो इसको पहले सिंपल ट्राई करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जूसी है वो शायद रायते की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन चरगा बगैर रायते के खाया जाता है इसलिए पहले वो सिंपल ट्राई करते हैं फिर रायते में डिप करेंगे जो स्पेशल रायते हैं साथ ही इसके यार बहुत जालिम चल रहा है भाई 
इसके अंदर तक इतना कमाल का फ्लेवर है इसकी जो इसके कुकिंग से पता लग रहा है इसके फ्लेवर से पता लग रहा है कि जो इसकी उन्होंने मैरिनेशन किया ना वो कम अज़ कम ओवर नाइट की होगी जो ओवर नाइट ने तो कम अज़ कम तीन से चार घंटे इसको इन्होंने मैरिनेट किया है इसके बाद उसको प्रोसेस किया है जो मेकिंग का प्रोसेस है कुकिंग का प्रोसेस है वो तो मैरिनेशन की बात की है चार पाँच घंटे के बाद क्योंकि चिकन के अंदर तक आखिरी रेशा जो है ना अंदर तक रेशा जो है उसमें मसाला उसमें मसाला है उसमें फ्लेवर है उसमें नमक आ रहा है अच्छा यार इसको ना एक इसका जो रायता लग रहा है ना ये देखो रायता जो साथ ही दिया ना थोड़ा गाढ़ा वाला है पतला रायता नहीं पानी की तरह नहीं है ये रायता लेते हैं साथ इसको साथ इसको ट्राई करते हैं जी ये यहाँ से हम लेंगे चरगा वो 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 यार अंदर रेशे चेक करो इसे और धुआँ अंदर तक फुल पका हुआ है माशा इसको डिप करेंगे ऐसे रायते में ये जी इसको बिस्मिल्ल वाल बर अगर मैं ये जगह ना एक्सप्लोर करता तो आपको शायद पता भी नहीं चलता उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का इसका ऑलरेडी पता होगा लेकिन मुझे आपसे ये गिला है कि आपने मुझे पहले घूम बताया क्योंकि जो चेस्ट वाली साइड है थोड़ी सी ड्राई होती है क्योंकि ड्राई साइड इतनी कमाल की है तो लेग वाली साइड क्या होगी मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ ये हुई 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 यार चेक करो ये इसकी आउटर ले देखो क्या क्रिस्प है इसका यार और ये ये वही हुई 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 इसको चेक करते हैं ऐसे ये लेग साइड बोटी थोड़ा सा सलाद लेते हैं जो उन्होंने साथ दिया है ये मूलियाँ हैं और इसको डिप करेंगे उस रायते के अंदर बेस ये पिछले कुछ दिनों से जो मैं लाहौर का एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिनमें से यमतो मंदिर था भट्टी कड़ाही टिक्का था फिर वो सूप वाला पॉइंट था ये पॉइंट है ये सारे के सारे जो ना मेरे फैमिली पॉइंट बनते आ रहे मैं यहाँ पे फैमिली के साथ आना चाहता हूँ ये भी एक नया एडिशन हो गया है मेरे अपने अगर मैं क्योंकि खाने के अलावा बंदा फैमिली के साथ भी निकलता तो मैं भी निकलता हूँ मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलता हूँ खाना खाने के लिए तो मैं भी पॉइंट ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर मैंने फैमिली के साथ जाना है तो यहाँ पर मैं भी आ सकता हूँ चाहे जगह नहीं है यहाँ पर लेकिन बंदा गाड़ी में बैठ के खा सकता है मैंने ये लिस्ट में ऐड कर लिया भाई बहुत अगला पॉइंट है है मैं ना ये समझ बैठा था कि जनाब अली आप माशाल्लाह अब इसको पहले से पता था इस जगह का इसने मुझे आज तक नहीं बताया क्यों नहीं बताया तकरीबन आज आठ नौ साल से खा रहा हूँ मेरे जेन में अच्छा मेरे जेन में यह आया था कि यार माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत देती है मुंडे को उन पता नहीं इतनी आएगा कि नहीं आएगा लेकिन टेस्ट है यार इसका आज तक क्यों नहीं आएगा मतलब की मतलब सर मैं सॉरी सर मैं माजरत चाहता हूँ आपसे मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया मैं भी माजरत करूँ सबसे सर आप लोगों से माजरत है मैं वैसे आठ नौ साल से इनको खा रहा हूँ और इन्हीं को खा रहा हूँ अब आपको लेकर चलते हैं शुमाली लाहौर के इलाके वसंतपुरा में यहाँ मिलने वाली ये मछली जो चाचा फिश के नाम से चल रही है इस इलाके वालों के लिए किसी नियम से कम नहीं है क्यूँकी उनके मुताबिक दिस इज द बेस्ट फिश इन लाहौर यहाँ आपको मिलेगी बेसन वाली और विदाउट बेसन रहू मछली गैसियस जो कि फिंगर फिश की सूरत में होगी और ये स्पेशल नान जिसको इस मट्टी के गिलास में गुड़ वाली चाय के साथ खा के जो मजा आता है वो मैं आपको एंड पे दिखाता हूँ पहले लोकेशन समझा दूँ ये इसका रास्ता आपको समझा दूँ ये जो रोड आ रहा है यार एक मोरिया पुल से सीधा मिश्र शाह वाला रोड है आगे जाएंगे आप इस पे तो आगे जाके आ जाएगा ये चौक ना खुदा ये बट स्वीट है इसके ऊपर इससे पहले चौक से पहले आपके उल्टे हाथ के ऊपर ये है पॉइंट चाचा फिश एंड रेस्टोरेंट द पॉइंट ये पॉइंट है जी और ये इनका सेटअप है इनके पास चलते हैं बड़े हम कंफर्टेबल खड़े हैं ना ये बैठ जाए आप ऐसे चलो सही होगा अच्छा आपका नाम क्या मेरा नाम सजावल है सजावल माशाल्लाह आपका ये जो सेटअप है हाँ जी ये किसने स्टार्ट किया था ये मेरे किया था दादा बू ने स्टार्ट किया था और मैं थर्ड जनरेशन हूँ तकरीबन बासठ से पैंसठ साल हो चुके हैं अच्छा और हाँ और ये हम हमारा हमने शॉप को रेनोवेट किया पहले बिल्कुल शॉप अपोजिट साइड पे थी खलीफा नान के उस तरफ हाँ खलीफा नान के बिल्कुल साथ साथ हाँ, 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 सुना और यहाँ पे तीसरा साल है यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं हम अच्छा हाँ जी तो कैसे चल रहा है अलहमदिल्ला बहुत ज़बरदस्त तो ये पहले कितनी पुरानी शॉप है पहले ये बासठ से पैंसठ साल इससे प्लस ही हैं सही है सही है तो कौन कौन सी मछली होती है ये हमारे पास रहू फिश होती है सिर्फ और फिंगर फिश होती है अच्छा फिंगर में कौन सी होती है फिंगर में ये होती है पेंगो ठीक हो गया और क्या रेट है आपका हमारी रहू फिश का रेट है 2000 और फिंगर फिश का है 2600 आपको कोई इलाके वाले कहते हैं ना बहुत बहुत महंगी बेच रहे हैं इलाके वाले सारे आते ही यहीं पर नहीं उनको पता होगा आपका इलाका है हमारे इलाके में भी फिश बेचता है बंदा वो भी इतनी महंगी बेचते हैं लेकिन वो लाहौर में काफ़ी पॉइंट है यहाँ पे दो हज़ार बाईस सौ फिश का जायका भी होना चाहिए ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे दो हज़ार के मिले लेकिन वो रेट नहीं वो ऐसे ही जायका नहीं है उसमें यार नहीं है कोई हाँ तो ये क्या टाइमिंग के आपके हम सुबह एक बजे से लेकर रात को तीन दो तीन बजे तक 
रश किस दिन होता है रश उस दिन हम नहीं आएंगे रश होता है जुम्मा हफ्ता इतवार को बहुत शरीर वीकेंड में हाँ बहुत शरीर कितनी कितनी देर वेटिंग लगती है यहाँ पे यहाँ पे ऊपर हमारे पास फैमिली हॉल है वहाँ पे दस टेबल अगर टोटल चार हॉल है हमारे एक ये नीचे वाला एक ये है एक इससे ऊपर है एक उससे ऊपर है दो सौ बंदा इजीली बैठ सकता है अच्छा मुझे एक बार से भाभी बता दो आप क्या रेकमेंड करते हो बेसन वाली खाएं या बगैर बेसन वाली खाएं जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना वो विदाउट बेसन वाली करते हैं और आप क्या पसंद करते हैं मैं भी विदाउट बेसन वाली ही करता हूँ लेकिन ये आपके टेस्ट बर्ड्स पर डिपेंड करता है कि आप बेसन वाली पसंद करते हैं या दूसरी यार जो आप हमें रिकमेंड करोगे ना हम वही ट्राई मैं आपको बेसन करेंगे हम दोनों करेंगे मैं आपको दो तीनों खिला देता हूँ फिंगर भी वो वाली भी और दूसरी तीसरी डील चलो अच्छा यार हमारे सामने जो है ना फिश आ गई है हमने उनको कहा था एक बेसन वाली कर दें एक तवे वाली कर दें बगैर बेसन के वो दोनों उन्होंने जो है ना एक ये पल्ला है और एक ये जो इसे बगैर एक बड़ी कन्फ्यूजन है जिस पीस के अंदर चर्बी नहीं होती ना मैं समझता हूँ कि ऑर्डर उसको पल्ला कहते हैं और जिसके अंदर चर्बी होती है उसको पल्ला कहते हैं लेकिन जब आप मुल्तान वाली साइड पर चले जाते हैं भावलपुर वाली साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर पल्ला उसको कहते हैं जिसमें चर्बी नहीं होती तो उल्ट चलता है यहाँ पर तो आपने जो है ना ये कह के लिया करना कि बगैर चर्बी वाला पीस दे दें तो उनको समझ आ जाएगी कि आप क्या अच्छा रहे हैं क्योंकि उसमें चर्बी कम होती है गोश्त ज़्यादा होता है और कांटे भी मोटे मोटे होते हैं उसमें ज़्यादा तंग नहीं करता आपको तो ये हमारे सामने दोनों पीसेज आ गए और साथ में जो है ना ये हमारे पास है जी सोल बोनलेस इसे फिश फिंगर बोलते हैं ये इसके साथ जो है ना ये है ये सॉस इसको भी चेक करते हैं और ये रोगनी नान है बड़े स्पेशल किस्म के रोगनी नान उन्होंने बनाया और ये मुझे कह के गए हैं कि अगर आप ये रोगनी नान खाएँगे तो आप घर लेके जाएँगे इसको हम चेक कर लेते हैं पहले आप क्या मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ क्योंकि मैंने आज हाथ नहीं धोए हुए नहीं धोए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वैसे नहीं धोते नहीं मैं जाकर है मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा ताकि ये हमारे मेहमान है एक बार फिर से ए बी सी बनस्पति की तरफ से यार वैसे मजाक नहीं ऐसा चेक करके वैसे मैंने किसा लग रहा है छोटा सा छोटा सा पीस लेना साइड से मैं उंगल लगा दी बस ये तो हो गया मैं मैं चेक करना जरा लो जी इसको चेक करते हैं सिंपल सा पीस यहाँ से लेते हैं यार मछली बहुत कमाल की लग रही है मुझे इसे मैं नीचे वाला पीस उठा रहा हूँ ये देखो ये वही टाइट मछली है और इसकी चूड़ी भी अलग अलग होगी ये मतलब फ्लेकी और टच करने में टाइट इसे हम भी बोल देते हैं हार्ड टू टच एंड फ्लेकी इसमें फर्म टू टच एंड प्ले भाई अच्छी मछली है लेकिन ऐसा लगा मैं मैंने कहीं खाई हुई है पहले इस तरह की मछली मैंने कहीं खाई है आपके साथ डीजा वो हो गया आपको ऐसे लगा आपने पहले भी खाया नहीं मतलब मैंने इस तरह की मछली पहले भी कहीं खाई है मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहीं खाई है बहुत मज़े की थी इस तरह की थी सेम यही थी लेकिन ओवरऑल मछली जो है ना वो चूँकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वो भी आप भाई कहा गिर गई मुझसे गिर गई हाँ मैं गिरी हुई चीज़ नहीं रहा था अरे गर्म बहुत ज़्यादा है अच्छा यार इसके साथ ना मेरे जो मुझे जो समझ में आ रहा है ना ये मछली अच्छी है हल्के मसाले वाली बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं इसमें जो फ्लेवर आ रहा है मेन वाली मछली का अपना ही आ रहा है भारी नहीं है लाइट फिश है बहुत ज़्यादा और आप ये ज़्यादा भी खा सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं मतलब आप ये एक बंदा अगर खाने वाला है ना तो एक तकरीबन एक किलो इसको आराम से खा सकते हैं बगैर नान के लाइट फिश है अच्छी मछली बनी है अच्छा फूड के बारे में अगर आपने मेरी समझ नहीं ना कि मैं फूड किस बेहतर कह रहा हूँ उसको अच्छा कह रहा हूँ उसको सही नहीं कह रहा जो भी मेरी राय होती है रेटिंग पर फोकस किया कर जो नीचे रेटिंग आ रही होती है ना वो रेटिंग जो है ना वो असल में होती है क्योंकि सारा खाना खाने के बाद प्रॉपर क्योंकि यहाँ पे जो मैंने रिव्यू करना होता है ना वो एक आधी बाइट के बाद रिव्यू होता है एक आधी बाइट या दो बाइट्स के बाद जो फ्लेवर आता है उसको वो मैं आपको रिव्यू करता हूँ जो पूरा खाना ख़त्म करने के बाद जो मेरी अपनी राय कायम होती है ना वो फाइनल जो आती है वो नीचे रेटिंग में आती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें साकिब जो है ना वो तो बेसिकली एक्सपर्ट है मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ एक आम बंदे के हवाले से तो काली मिर्च का अगर आपने फ्लेवर चेक करना हो तो आप दाँतों में चबा के चेक करें पुरानी हो गई है अच्छा मैं नई बात बता देता हूँ सर आप लोगों ने अगर खाना खाया हुआ है ना और फिर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो आप समझ लें वो चीज़ का मान इसको यार चटनी में ट्राई करते हैं हाँ ये इसकी स्पेशल चटनी है ये यार तो अपनी चुप के खा ला हाथ ना रोको अपना खाना रहना ना मुझे ये इसको जो है ना हम इसका ट्राई कर चटनी के साथ से ओवरऑल जो मेरा इस बारे में राय है ना वो ये है कि इट्स लाइट फिश हल्के मसालों के साथ अच्छी बनी हुई है फिश फ्रेश है 
मछली ताज़ी है और ब्लड प्रेशर के मरीज भी इसको खा सकते हैं खा सकते हैं ज़्यादा तंग नहीं करेगा आपको नमक टेज नहीं है इसके अंदर अच्छा नेक्स्ट चीज़ हम ये ट्राई करते हैं पंगैसियस है ये हमारे पास बोनलेस के अंदर आती है जो फिंगर फिश के अंदर आती है इसको भी वेरी सिंपल फिर इसको सॉस के ट्राई करते हैं जिसमें मैं भी टेस्ट करके देखूँ मैंने पहले ही आलू पकड़ लिया लेकिन मैं सॉस के साथ खाना चाहूँगा यार बिल्कुल बिल्कुल सिंपल ही है खा दिया तेज मसाले नहीं है इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है अब बच्चों के लिए की जा सकते हैं अगर आपने बच्चों को मिस फिश खिलानी है ना बच्चों के इस्तेमाल से ना बिल्कुल आइडियल फिश है ना इसमें कांटे हैं और ना ही इसमें मिर्चें हैं एक चीज़ रह गई है ये नान ये मैंने लगा दिया खताई है इसकी इसका इसका टेक्स्चर देखो इसका इसका डिज़ाइन चेक करो इसके बच्चों ने बनाया ना ये जो लच्छे और क्या बात कर दिए वो भी हाजी की ये तो क्या कर रहे हो जी ये हम चेक करने लगे हैं इस चाहिए वाली मछली ये ये नान ये आई मछली और ये गई मछली ये आई सॉस बिस्मिल्ल नान पैक करो यार नान बहुत वाला भाई नान बहुत अच्छा हुई हुई कोई शक नहीं खस्ता तू कलई नान कर रहा है मैं खाली खा रहा हूं चेक करने के लिए सबसे पहले खाली खाया जाता है मजा आ गया हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर जमाना की हो दाओ मशहूर जमाना हमारे साथ मौजूद है मशहूर जमाना नहीं हमारे साथ मौजूद है दुनिया के मशहूर जमाना तजिया निगार और क्रिटिक फूड क्रिटिक मोहम्मद बिलाल साकिब साहब ओ सॉरी अच्छा गलत फिल्म भी निकले हाफिज बिलाल साहब थैंक यू शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया यार नान बहुत मज़े का यार मैं ख्याल मेरा ख्याल अच्छा मैं बताता हूँ इसको खाते हैं चाय के साथ यार कमाल हो जाएगा मैं मुदा कर रहा हूँ जन अभी हम चाय पी चुके हैं वैसे दोबारा चाय मंगाते हैं शक्कर वाली गुड़ वाली चाय पीते हैं साथ में ये खाएँगे ये ये अभी हमने पी है लेकिन दोबारा मंगाता हूँ आपको पी के खाता हूँ यार चाय दोबारा लें चार चाय दोबारा लें लो जी ये हम लेंगे हमारे सामने चाय आ गई है ये मट्टी के पैर लेकर मट्टी के गिलास के ये शक्कर पाओ थोड़ी चलो बस ये शक्कर आ गई इज्जत दे रहा हूँ क्या ओए होए 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 नहीं रुकिया गया नहीं कंट्रोल हुआ मुझे बहुत अलग है फिश जो है ना बहुत अच्छी है लाइट मसाले वाली अच्छी फर्म टू तो टच और फ्लेकी वाली फिश है जो फिश की अच्छी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अच्छी फिश कंसिडर की जाती है उसमें शुमार होती है लाहौर की वन ऑफ द वन ऑफ द गुड फिश आप इसको कह सकते हैं जो बोनलेस है उसके अंदर ये कि मेरा मेरी राय ये है कि उसमें सोल फिश होनी चाहिए रिवर सोल चाहे थोड़ी सी महंगी हो जाए क्योंकि जो जो फिंगर फिश ले रहा होता है ना वो ऑलरेडी थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च रहा होता है तो अगर आप रिवर सोल दे देंगे अच्छा फ्लेवर दे देंगे थोड़ी सी महंगी भी दे देंगे तो इट वुड भी अ बेटर ऑप्शन तो अभी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं इन आज हमारे साथ मौजूद है ड्रिंक वीनस खत्म हो गया खत्म हो गया ड्रिंक वीनस बस कर दो अच्छा आपने खत्म करवा दी एक्सप्लोर विद बिलाल मलिक एक्सप्लोर विद बिलाल मलिक की एक्सप्लोर कर दो पाँच लंडा एक्सप्लोर कर दो सर सारा कुछ उसे लंडा भी एक्सप्लोर कर सकते हो गुड कॉन्टेंट लंडा एक्सप्लोर करें आप जाके बिलालगंज एक्सप्लोर करें आप जाके पिछड़े के अंदर एक्सप्लोर करें बुक्स एक्सप्लोर करें जाके सुन के दस दिन जनाबे ली खराब पीस निकलेगा कि नहीं सुन के दस दिन ना अगर चैनल सबसक्राइब ना किया तो मैं ठंडे पानी ना मैं दरिया झाल मार दूंगी सख्त सर्दी में इतनी कुर्बानी इसने मेरे लिए दी है कहने की हद तक मारी पूरी कोई नहीं लेकिन कहना लेकिन कहना भी बहुत है भाई इसका आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया इसके कहने में मुझे बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी बिलाल का भी बहुत शुक्रिया टाइम है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें इसके चैनल को जाके इसको मोटिवेट करें चैनल जो ग्रो होता है यूट्यूब का चैनल जो ग्रो होता है वो इस तरह से ग्रो नहीं होता कि आप किसी अच्छे यूट्यूबर के साथ काम करने लग जाएँ चैनल ग्रो होता है आपके सब्सक्राइबर्स से जब आप कॉन्टेंट बनाते हैं आपके सब्सक्राइबर्स आपको फीडबैक देते हैं कि भाई आप कॉन्टेंट के अंदर ये चीज़ अच्छी लेके आएँ ये चीज़ अच्छी लेके आए क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कॉन्टेंट क्रिएटर होता है ना वो कॉन्टेंट बनाने के ऊपर एक्सपर्टीज होती है उसकी वो कॉन्टेंट बनाने के ऊपर फोकस करता है जो व्यूवर्स होते हैं ना वो क्रिटिक होते हैं असल कि आपके कंटेंट के अंदर ये चीज़ सही नहीं है उनको देखने का एक्सपीरियंस होता है 
आपको वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस है उनको वीडियो देखने का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने जाना है इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दूसरी बात आपने जाना है इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल के अंदर जाके आपने इसकी वीडियोस देखने और आपने उसको बताना है भाई कि आप ये चैनल इस तरह से बने इस कंटेंट के ऊपर इस तरह से मेहनत करें इसके अंदर ये चीज़ डालें ये चीज़ ना डालें जो भी फीडबैक आपने देना वो उसको फिर यह सुनेगा उसके मुताबिक अमल करेगा तो इसका चैनल इन ग्रो करेगा वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और दिस इज़ माई इंस्टाग्राम और जो फेरा जिधर आ गया बहुत अच्छे बात है यार इधर आ जाओ दिस इज माई इंस्टाग्राम डॉट फॉर टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम आपसे गपशप होती है मुलाकात होती है लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम के ऊपर और सून आई एम कमिंग टू कराची इन आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर जब तक के लिए अलाफिज कैमरा मैन बिलाल सरवर के साथ ताकि मुबीन यूट्यूब यूट्यूब तेरा नाम बता दू जी दोस्तों साकिब कराची आप लोगों के पास आ रहा है और चांद नवाब साहब के मिलने के लिए पहुंच जाएगा वहाँ पे ये भी वहाँ पे कहेगा ट्रेन जा रही है परे हो जाओ परे हो जाओ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो चांद नवाब साहब भाई आ रहे हैं तू यू अर्न हंड्रेड रुपीज टूडे सर थैंक यू यहाँ जो जूता मारते तेरा बैंक बैलेंस लखा चुके होगा मेरी गल सुनो सौ रुपया बहुत कीमती है हलाल का हाँ सर नहीं हलाल ब्लॉगर का नहीं हलाल है नहीं नहीं हलाल भी लोगों की मेहनत करके जुगत मारने की कोशिश मेरी गल सुनो हज़ार रुपया कटो बड़ी सुथरी लावा नहीं तो रह तू ए ला बस सर बहुत कीमती है ये मैं जेब चुपाऊंगा इनमें जाके ना वो आप देखते हैं ना यूट्यूब का जो आया होता बटन आया होता है पीछे लगा होता है ये मैं अपने बैक साइड पर लगाऊंगा कि साकिब ने पहली दफ़ा जो है ना वो पहली दफ़ा नहीं पहली दफा हंड्रेड रुपीज गिफ्ट दी है आपने अच्छा ठीक हां मैं सदके से कटे सी तो तू अपनी जेब च पाला थले कट के तू तेनू ज्यादा जरूरत है इथो कट के तेरा तू देने भी देने ना किसी नु जेब जी रखे ने ने अच्छा भाई ना साहब नहीं नहीं रखो पाए तोड़ी जेब जाएगा तोड़ हलाल दी कमाई तोड़ी हलाल भी लॉकर की तरफ से हलाल भी लॉकर ले लो आ गए इधर सर देखो की हाल है तो मत सदके से पैसे को पूछ कर नहीं <laughs> 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 <laughs>